Halo assalamualaikum balik lagi di channel ini sama aku uh, hari ini aku mau bikin video sesuai judulnya yaitu updatean harga sembako di Turki meskipun sebelumnya aku juga belum pernah bahas sih cuman aku kayak tiba-tiba pengen aja gitu bikin ini jadi aku udah survei ketiga tempat <laughs> lebay karena aku belum sempat kemana-mana jadi aku cuma sempat ngerekam di tiga minimarket terdekat dari apartemen kita nih uh, minimarket yang aku rasa umum banget ya dan ada di mana-mana di Turki jadi dan pasti harganya sama sih di, di seluruh Turki mudah-mudahan jadi orang sini umum juga gitu belanja di sini biasa yang sering aku udah sebut juga di Ayusbir, di Shock dan di Bim jadi aku pergi ke tempat tiga tempat itu dan merekam diam-diam harga-harga sembako di sini ya tapi sayangnya aku tuh sempat ngerekam ini tanggal 23 November 2021 ya jadi hari Selasa kemarin aku ngerekam videonya cuman Aku merekam video ini yang aku lagi ngobrol ini di waktu yang berbeda yaitu tanggal 26 November. Jadi udah sekitar 4 hari setelah aku ngerekam. Yang penting aku udah kasih tahu aku ngerekamnya di hari apa gitu ya. Jadi per hari itu dan kurs Turkish lira ke rupiah pun pasti udah beda ya. Dan Kenapa salah satu alasan aku ngasih tahu harga sembako di sini karena seperti yang kita tahu di sini tuh lagi krisis, bukannya mau menjelek-jelekan kita, aku cuma pengen kayak update aja gimana kehidupan di sini jadinya sebenarnya waktu aku ngerekam si sembako sembako ini itu tuh tanggal 23 November kan, itu kurs lira ke rupiah tuh lagi rendah-rendahnya, jadi itu sampai satu lira itu sampai 1113 udah hampir ke 1000 ya, terus setelah itu lumayan naik sedikit banget sampai ke hari ini itu satu telenya 1193 rupiah jadi ya mm, seenggaknya nggak makin turun tapi mudah-mudahan kondisinya ini makin membaik karena wah parah banget sih semua semua bahan makanan segala macam semuanya naik di sini jadi misalnya kalau aku hitung-hitung ke rupiah itu sebenarnya harganya ya gak jauh beda banget cuman kan kita di sini bayar apa-apa pakai lira gitu ya jadi ya lumayan berasa cerita sedikit aku waktu pertama kali datang ke sini tuh masih 1900 satu liranya 1900an rupiah nah sekarang udah ham udah 1100an parah parah dan lucunya karena kesalahan aku itu aku tadi pagi nih barusan hari ini aku ke udah ke Ayus Bir dan ke Bim lagi tadi aku beli, mau beli beras Aku kaget banget karena harganya udah naik lagi. Huh? Kayak jadi aku jadi kayak ah, kayak ini harganya udah berubah. Mudah-mudahan sih yang lain nggak berubah ya, cuman beras doang. Tapi ya pokoknya yang penting aku udah jelasin kalau ini direkam di hari yang berbeda gitu ya. Oke kita mulai aja. Jadi kalau mengacu dari Wikipedia sembako itu, jadi yang pertama itu beras, kedua gula pasir. Yang ketiga minyak goreng dan mentega, yang keempat daging sapi dan daging ayam, yang kelima telur ayam, yang keenam susu, dan yang ketujuh bawang merah dan bawang putih, yang kedelapan bahan bakar untuk masak seperti gas atau minyak tanah, yang kesembilan itu garam beriodium. Jadi aku udah ngumpulin barang-barang ini, tapi nanti aku jelasin karena ada yang menyesuaikan karena di sini agak susah menemukannya. Jadi kita mulai aja. Mulai dari beras ya. Jadi selama di sini aku beli beras tuh di minimarket ini aja. Jujur aku belum tahu kayak di sini tuh ada nggak sih yang jual curah gitu? Apakah dan apakah lebih murah? Karena aku ke warung-warung di sekitar sini pun sama aja jualnya tuh kayak merk kayak gini plastikan udah plastikan dan umumnya mereka jual tuh hmm, satu kilo, dua setengah kilo, lima kilo gitu. Tapi kalau di minimarket yang ini tuh lima kilo juga nggak ada deh kayaknya ada paling banyak dua setengah kilo. Dan beras yang biasa aku pakai itu uh, yang jenisnya Yasmin ya, hmm, Yasmin Pirinch. Ini tuh beras yang kayak menurut beberapa orang aku direkomendasiin dari teman aku. Dan aku ngeliat di YouTube-nya salah satu Gelin, Gelin Indo juga dia pakai beras ini, beras Yasmin dan menurut aku sih lumayan emang mirip sih sama beras Indo. Ini uh, aku belum nemu yang kemasan lebih dari satu kilo, jadi 
aku selalu bikin sekilo sekilo aja gitu coba kalau mudah-mudahan ada temen dari Turki yang tahu apakah ada beras yasmin ini lebih dari satu kilo jadi biar kalian gitu ya siapa tahu lebih kalau mau lebih gede kan biasanya lebih murah gitu. yang lucunya adalah Ini tanggal 23 November beras Yasmin ini harganya masih 14,9 Turki Silira itu sekitar 17 ribuan dan ini adalah barang yang aku bilang aku cek tadi pagi aku beli beras udah naik lagi ini harganya tadi 17,9 gila ini cuma beda berapa hari dan harga sebenarnya harga 14,9 ini pun ini tuh udah naik dari sebelumnya awal aku datang ke sini tuh harganya cuman 12,5 dari 12,5 sekarang udah 17,9 gila 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 jadi bisa kita lihat yang uh, kemasannya besar itu adalah yang dua setengah kilo ya cuman kalau mertua aku sih kalau masak pila tuh le- pakainya baldo sih katanya ini yang harga tanggal 23 November Jadi yang pirinsnya semin itu apapun mereknya dia pasti tandanya tuh warna kemasannya tuh warna pink dan ini beda mini market beda merek mereka walaupun beda merek harganya sama. Oh ini kalau ya ada yang ingat aku waktu aku ke file supermarket aku juga sempet ngerekam rekam beras ya harganya kurang lebih sama kayak masih sama kayak tanggal 23 November itu. Dan ini yang harganya hari ini, tanggal 26 November. Nah, yang kedua, kita masuk ke gula pasir. Gula pasir ini dijualnya ada yang kiloan dan ada yang 3 kilo. Harganya 24,9. Lagi diskon. Nah, ini di tempat yang berbeda, harganya sampai 37 tele. Yang ketiga tuh, yang ketiga tuh minyak tanah. Nah, ini 2 literan dan 1 literan. Harganya begini. Ini yang 5 liter deh kalau nggak salah. Dan ini harga untuk mentega, mentega yang atas tuh ya, yang bawah ini ke lebih ke margarin. Margarin juga harganya udah, udah naik banget. Awal banget aku kesini, ini merk yang ini tuh, yang merk Bizim ini aku inget banget. Harganya tuh masih 3,5 lira, sekarang udah sampai 6,9 lira. Belum udah naik dua kali lipat. masuk ke daging ini jadi kalau di minimarket tujuannya tuh pak-pakan gini ya uh, biasanya kayak yang udah dipotong-potong sama umumnya orang pakai kima atau daging giling jadi di semua minimarket ada yang kayak gini nah kalau di bim ini kebetulan yang di sini tuh lebih lengkap si dagingnya ada beberapa macam yang sebenarnya aku juga nggak paham bagian-bagian apa ya cuman nggak cuman kayak yang daging dipotong dadu gitu doang ada yang agak gede ada yang ag- agak berlemak gitu gitu sebenarnya dekat sini ada bacer sih ada tukang daging cuman aku nggak kesana karena aku lagi nggak butuh beli daging jadi aku nggak ngecek nggak ngecek harga per kilonya berapa tapi tapi lumayan umum sih orang beli kayaknya beli daging di mini market juga nah ini uh, harga ayam di sini ayam um, biasanya di mini market juga uh, dijualnya ada yang utuhan jadi kita potong sendiri itu biasanya di plastik gini jauh lebih murah ya lah cuman 17,9 tele nah ada juga banyak juga yang Uh, sesuai bagian-bagian ada dada ayam ada ada bagian paha aja ada yang sayap aja oh iya kalau yang utuh ya nggak ada jeruannya ya terus kepala juga nggak ada ceker nggak ada jadi benar-benar cuman badan badan aja ini juga kalau kita lihat harga dada ayam 37,9 ini awal aku datang ini cuma 25 tele 
Yang keenam ini telur ayam ya. Telur ayam biasanya per 30 buah atau per 15 buah atau 6 buah gitu ya. Jadi di sini kita lihat harganya kalau bisa masih. Yang 30 tuh 31,9 nira. Dan yang 15 17,9 nira. Aku ke, uh, kebetulan lebih suka beli telur di pasar karena hitungannya lebih murah ya. Jadi terakhir tuh hari minggu lalu sih, minggu lalu aku ke pasar aku beli telur masih 25 lira yang 30. Cuman itu uh, yang ukuran telurnya tuh sedang. Kalau waktu saat itu kalau mau yang ukuran yang agak besar kalau nggak salah 27 lira. Terus itu aku ke pasar hari Jumat. Aku ke pasar lagi hari Senin, itu harganya udah naik lagi. Jadi yang 25 tuh jadi 27, yang 27 jadi 29. Sedangkan ini, ini hari Selasa ya, 31,9. Terus tadi aku sempat ngecek lagi harga telur. Hari ini, harganya udah 35,9. <laughs> Wah, oh, aku mau pulang. Dan yang 15 tuh kan tadinya 17,9. Hari ini 9, udah 19,9 Wah gila sih Apakah aku harus pulang ke Indonesia? <laughs> harga susu sebenarnya susu tuh agak ini sih oh, Kalau harga susu nih aku gak begitu bisa ngebandingin ya Karena harga masing-masing merek beda Cuman ini harga susu yang aku record di BIM itu juga baru hari ini aku record Sebelumnya aku kelewatan aku nge-record Harga bawang, ini juga bawang Oh iya kan kalau di sembako itu harganya bawang merah sama bawang putih Tapi di sini bawang merah tuh agak susah ditemukan ya Cuman bisa dibeli di pasar Dan aku nggak nyari sih kemarin, aku lupa Aku juga jarang sih beli bawang merah sekarang karena Aku tuh itu beli barang, bawang merah tuh yang sama ya yang kecil karena temen aku bilang bawang di sini bawang merah tuh yang gede gitu tapi aku, tapi aku nemu gitu yang kecil cuma dia tuh cepet kering aku nggak tahu kenapa jadi jadi kulitnya doang tebal isinya mah kecil banget jadi aku udah mulai males beli bawang merah jadi aku nampilin bawang merah eh bawang putih dan bawang bombay aja ya ini sih kayaknya nggak terlalu nggak terlalu jauh ya harganya kayak kayaknya sama aja sih kalau bawang bawangan Habis bawang itu kalau sesuai dari Wikipedia yang tadi aku bu bilang itu bahan bakar untuk masak. Nah, kalau kita di sini pakai gas, tapi gasnya tuh bukan tabungan. <laughs> bukan tabungan, bukan yang tabung gitu ya. Jadi gasnya gas alam. Uh, dia nyambung juga sama heater. Jadi aku nggak bisa kalau lagi musim dingin tuh nggak bisa kita nggak tahu penggunaan gas untuk masak tuh berapa nggak tahu. Dan nggak cuma buat masak dan heater, tapi buat Hmm, heater buat mandi juga pakai gas alam. Tapi waktu aku cek, waktu summer aku kan nggak pakai heater ya, nggak pakai heater, mandi juga nggak pakai, nggak pakai air panas gitu ya. Agustus aku cuman bayar gas 31 lira. Ini tuh aku sebenarnya bingung ya, karena pas bulan September aku bayar gas, kita bayar gas 76. Jadi <laughs> aku agak nggak yakin juga sih bisa semurah itu 31 doang. Dan bulan Julinya aku lupa berapa, cuman aku sempat nyatet di sini. Kalau dirupiahin tuh sekitar 107 ribuan. Bayar gas. Jadi ya, bisa lah buat kira-kira ngebayangin segitu ya. Dan setelah gas, yang terakhir tuh garam. Jadi kira-kira harganya sekitar segini kan. Ya dan gua lira macam-macam ini ada Himalayan salt 11,95 lira ada yang 1,25 lira tapi aku sih mikirnya kalau misalnya aku udah convert ke rupiah ini tuh nggak mahal ini tuh kayak kurang lebih paling sama deh harganya sama koinnya sama di sini sama di Indo tapi cuma di sini naik coy harganya gila ih bener bener jadi segitu aja videonya kali ini sebenarnya agak kayak mikir-mikir sih ini mau mau di shoot ulang atau gimana cuman 
jujur aja aku kan malesan ya anaknya itu tuh lumayan perjuangan menurut aku nge-shoot video video di minimarket itu karena karena aku harus menghendap endap <laughs> kayak udah mau, udah kayak mau nyolong jadi ya udah nggak apa-apa aku jadi aku udah jelasin itu direkamnya di hari yang berbeda dan dan aku udah jelasin juga ternyata hari ini udah ada beberapa barang yang harganya udah naik dan itu juga menunjukkan kalau benar-benar parah banget ini <laughs> krisisnya teman-teman doain semoga Turki semakin membaik aku sempat lihat juga ada orang-orang yang postingan orang-orang Indonesia sih kayak uh, ayo kau Turki selira sampai ke seribu wah kalau kalian mau liburan ke sini terus apa-apa jadi lebih murah ya sih cuman kan kasihan ya tinggal di sini <laughs> kayak kalian gimana kalau didolain rupiah makin memburuk gitu apa-apa naik Coba lebih berempati gitu ya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.